this video we are going to discuss the topic hydroformylation of olefin oxo process appo nammala homogeneous catalyst homogeneous catalyst like organometallic compound act as a homogeneous catalyst in the part le rendamatha catalytic catalysis aanu nokkan povunnu hydroformylation of olefin or oxo process appo oxo process aanu nammal innu discuss cheyan povunnu appo nammal parannundayathu idu ഹോമോജിനസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഹോമോജിനസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്ടറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം ഫേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോമോജിനസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അത്തരം കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റലിറ്റിക് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓക്സോ പ്രൊസസ്സും എന്താണ് ഹൈഡ്രോഫോമിനേഷൻ ഓൾഫി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻവോൾവിങ് അൻ ഓർഗാനിക് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ദ സോ കാൾഡ് ഹൈഡ്രോഫോമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഹൈഡ്രോഫോമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഗീനെ ആൾഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രൊസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോഫോമിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ആ അത്തരം ഒരു പ്രോസസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്തരം പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സോ പ്രോസസ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ആൻഡ് സി ഒ ഫോമിലി എച്ച് ആൻഡ് സി എച്ച് ഒ ടു എ ടെർമിനൽ ആൽക്കീൻസ് ടു ഈൽഡ് ആൾഡിഹൈഡ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓക്സോ പ്രോസസ് ഓർ ഹൈഡ്രോഫോമിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ടെർമിനൽ ആൽക്കീനിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാറ്റസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അതിന് ആൾഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോഫോമിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പം സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ എ കൈനറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഓക്സോ റിയാക്ഷൻസ് റിവീൽസ് ദാറ്റ് it is first order in olefins and approximately first order in the amount of the catalytic catalyst used pe kinetic study varina is a first order with respect to catalyst annu parayana okay the reaction rate increases with increasing hydrogen pressures and and decreases with the increasing carbon carbon monoxide pressure pressure podave hydrogen pressure increase cheyidu kenya adinde reaction rate koodunu carbon monoxide concentration increase cheyidittu pratheechu oru rate koodunnilla nalla namukku kaanan pattunu okay the rate is virtually independent of the nature of the solvent used it is faster for terminal olefins than the internal olefin podave the terminal olefin illana this fast right nadakkunnu since olefins is isomerized under the condition of oxo reactions a mixture of linear and branched aldehyde and ketone is often produced indre or dimer it aanu parayunnathu ee branched alkene formulate cheyyunnathinte kooda thanne chelappa hydrogenation reaction kooda nadakka akshe korchu importance reactions undu adanu nammal parayan povunnu importance of oxo process അപ്പോൾ ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് നോക്കുന്ന നമ്മൾ ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ആൻഡ് സി ഒ എച്ച് ടും സി ഒ തമ്മിൽ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആർ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ അപ്പോൾ ഈ ടെർമിനൽ ഈ സി എച്ചിനെ ഇതായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ബോണിനെ ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് സി എച്ച് ഒ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഓക്കെ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് ദ ടെക്നിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റേപ്സ് ടേംസ് ഫ്രം ദ ഈസ് with which the pri- the primary oxo product the aldehyde can converted into multi multitude of the industrially important secondary product main aayittu parannathu idinte primary step alla primary step la alkene aldehyde aaki maattu aa aldehyde use cheyittu oru part industrially important aayittulla product aaki secondary product aaki maattan pattum such as alcohol by reduction alleng namukku acid by oxidation or ester by allowing the alcohol to react with the acid formed by the reduction and oxidation of aldehyde respectively adu pole thana some of these secondary product are useful plasticizers detergents lubricants and oils and solvent etc appo ee aldehyde ne alkene aldehyde aaki maati aa aldehyde use cheyittu variety of product aaki maatan pattu alcohol aakan pattu by reduction cheyittu പിന്നെ ആസിഡ് ആക്കാൻ പറ്റും ബയോ ഓക്സിഡേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുക പിന്നെ ഇത്തരം സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിറ്റ് ഡിറ്റർജൻസ് ലൂബ്രിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് അതർ വെറൈറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഈ ഹൈഡ്രോഫോമിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹൈഡ്രോഫോമിലേഷൻ ഓഫ് ഒലിഫിൻ യൂസിങ് ദ ഒറിജിനൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഒറിജിനൽ കാറ്റലിസ്റ്റും മോഡിഫൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ്
cobalt catalyst uh, an original catalyst here the reactants are olefin h2co and co2 co8 co2 co8 co2 co8 nanu hco co4 aanu maarunnu okay ee hco co4 aanu ivada catalytic function nirvahikkunnathu okay okay ini namakku ee catalytic loop nokkam appo catalytic loop le first first step co2 co8 like hydrogen add cheyyu hydrogen add cheyittu endha akki maatum ini active catalyst aayittu maatum appo catalyst aanu co2 co8 and active forms aanu hco co four times ഒരു ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എച്ച് സി ഒ സി ഒ ഫോർ ഫ്രം സി ഒ ടു സി ഒ എയ്റ്റ് ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ എന്താണ് ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടു പറയാൻ പറ്റും മീൻസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഒലിഫിൻ ടു കോർഡിനേറ്റീവ്ലി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എച്ച് സി ഒ സി ഒ ഫോർ to form a coordinatively saturated alkene pi complex appo coordinatively coordinatively unsaturated alkene pi coordinated complex like r ch double bond ch2 coordinate it i like six saturated c n complex aaki maaru ini adutha step appo ee alkene olefin ivade coordinate cheyyo adutha step endha nu sonnengal ee h ee h idilekku insert cheyyo appo nam koram step 3 involve insertion of alkene into the coh bonds to give alkyl intermediate so step 3 endha parayunnathu step 3 involve insertion of alkene into coh bonds to give alkyl intermediate appo ee alkene ee alkene c coh metal h bond like insert insert cheyyunnathu adu insertion reaction aanu step ും 
demeritum. Okay, this leads to high plant cost for the industrial process. Here another demeritum which are this catalyst also catalyzes hydrogenation of olefin under this condition, hence a part of olefins lost as alkenes. By hydroformylation, we have to do the hydrogenation of olefin. Hydrogenation is addition of hydrogen. Padan arti kerana ini, mana dengan na urip ini, urip part na, anda alkin ayat itu marik kita. Apa urip part itu loss itu pun. Apa kami boleh buat? This catalyst starts or catalyst hydrogenation of olefins under this condition means a part of the olefins is lost as alkins. Lack of specificity, kami boleh buat. Then mula amta redeemer itu volatility of HCO4 poses recovery problem. Apa ini dengan volatility orang ni reaction orang recover ayam orang cukup orang. The fourth name written the one, since the addition of HCOCO4 to an unsymmetrical olefin can occur in two directions and, in, and since HCOCO4 can isomerize olefin under these conditions, it is not surprising that the mixture of linear and branched chain aldehyde and ketone are often obtained. But in this case, this is a side product. So, this is the original catalyst in the name written. इनी उन्होंने पढ़ाया हम बोलना मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कैटलिस्ट मॉडिफिकेशन ओवर द ओरिजिनल कैटलिस्ट पी और डीमरिट्टो को और कम चाहिए तो मॉडिफिकेशन चाहिए तो टुलर कैटलिस्ट हम उन्होंने पढ़ाया नंदर वो पुद्वे पढ़ाने के रोडियम कैटलिस्ट लेकिन विल्किंसन्स कैटलिस्ट आने देना मॉडिफिकेशन Tributyl phosphine and triphenyl phosphine substituted cobalt carbonyls and rhodium complexes has been have been tried. अब ट्राइफिनल फॉस्फिन सब्सट्रेट ऐसे टुला कोबाल्ट तुम ट्राइफिनल फॉस्फिन सब्सट्रेट टुले रोडियम ऐसे टुले ये और एक नया तो परन्तु कैटलिटिक फंग अलग एक कैटलिस्ट ऐसे टुले एक रिएक्शन आरती हो क्या समय तो हमको पराया मिट्टी अंदर निश्चय रोडियम कैटलिस्ट मस्ट बेटर दें द ओरिजिनल कैटलिस्ट � CO, P, PS3, Trix. Rhodium in the catalyst to pursue the better on the reaction are the same. This is the advantages of the modified catalyst in the machine. This complex is catalytically active at 25 degrees Celsius and one atmospheric pressure. So, this catalyst is active at 25 degrees Celsius and it is active at 25 degrees Celsius. So, this is the reaction to the atmospheric pressure. Due to the steric reason, it it produces only linear aldehyde. अब ये P P S C वेद में उन्होंने P P S C नारे स्टरिकली हिंडर आइटल लिखे हैं ना P स्टरिकली हिंडर आइटल लिखे हैं ना आदमी उन्होंने ओलिफिन डे टर्मिनल ओलिफिन मात्रे वरन दे वो हाइड्रोफॉर्मेलिटी डे आल्डिहाइड आइटम आते हैं। पर नया तो बाद में रिएक्शन ले दे इंडियनल डबल बॉन्ड � कीटोन आके मार्टिन उन लोगों को बनाएंगे तो एक पार्ट उन दाई तो मार्टिन उनका हाइड्रोजन है इधर आल्कीन आके मार्टिन उन लोगों को बनाएंगे तो ये बड़ा आधुनिक तो हमको और कुछ चीज़ें बनाएंगे ये स्टरिकली हिंड्रेंस का है ना ये रोडियम कैटलिस्ट स्टरिकली हिंड्रेंस का है ना बीपीएसटी रोडियम First step and then the different steps involved in the catalyst are represented here. The different steps involved in this catalytic are represented here. Step 1. Step 1 and then step 1. No, the step 1. Rhodium PPST thrice COH. Now, 5 coordinated catalyst in the item are reversible loss of PPSC reversible loss of PPSC to get a 4 coordinated complex step 1 involved is the reversible loss of 1 molecule of PPSC to yield a 4 coordinated species A in the active catalyst first step is reversible loss of PPSC to yield a 5 coordinated मेटल ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड तो वही फॉर कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड आई टू मारे ओके नी स्टेप टू नो का स्टेप टू इन दान स्टेप टू इस द कार्बनल एडिशन टू ए फॉर कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज कार्बनल एडिशन वाले बम इस सीओ एडिशनल अब सीओ एड इधर इधर निकली फॉर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड 
ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കീൻ കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീൻ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈസ് എൻ അസോസിയേറ്റീവ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് ആൽക്കീൻ സ്പീഷീസ് ബി ടു ഗീവ് എ സിക്സ് കോർഡിനേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് സി ബി എന്തായിട്ട് മാറും സിക്സ് ആയിട്ട് മാറും എങ്ങനെ ഇസ് എൻ അസോസിയേറ്റീവ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് ആൽക്കീൻ ഓൺ സ്പീഷീസ് ബി ടു ഗീവ് എ സിക്സ് കോർഡിനേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് അപ്പൊ ആൽക്കീൻ ഈ ഒരു സ്പീഷീസിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സിക്സ് കോർഡിനേറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഈസ് ദ ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ദ ആൽക്കീൻസ് ടു ദ റോഡിയം എച്ച് ഓൺ ടു ഗീവ് ആൽക്കിയൽ ഡെറിവേറ്റീവ് സ്പീഷീസ് ഡി ഇപ്പൊ എന്താണ് നടന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൽക്കീൻ സിഒ ഇൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് സിഒ ഇൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് സിക്സ് കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് വീണ്ടും ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഡി എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് അല്ലാണ്ട് അതിന് അത്ര റോളില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് സിക്സ് കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് എഗെയിൻ ഫോം ടു ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാർബണൈൽ ഇൻസേഷൻ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ നടന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ത ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീൻസ് ഇൻ ടു ദ ആർ എച്ച് ബോൺ ടു ഗീവ് ആൽക്കൈൽ ഡെറിവേറ്റ് അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആൽക്കീൻ ഇൻസേഷൻ ആൽക്കീൻ ഇൻസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൻ ബോണ്ടിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ ആൽക്കീൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽക്കൈൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടും അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ നടന്നത് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിൽ എന്താ വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് ദ കാർബണൽ ഇൻസേഷൻ ടു ഗീവ് അസൈൽ കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഈ സി എസ് ടു സി എസ് ടു ആറിലേക്ക് ഒരു സി ഒ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും കാർബണൽ ഇൻസേഷൻ ഇപ്പം വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻ ടു ഫോർ കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ പി പി എസ് ഡി ട്വൈസ് സി ഒ ആർ എച്ച് സി ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ആർ അപ്പോൾ ഒരു അസൈൽ കോംപ്ലക്സ് ആൽക്കൈൽ കോംപ്ലക്സ് ഒരു അസൈൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിൽ നോക്കുക നമ്മൾ അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു അപ്പോൾ അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് എൻ ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻവോൾവ് ഓഫ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡീഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ടു ഇൻ ദ ഡൈ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓഫ് അസൈൽ കോംപ്ലക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ നടന്നത് എന്താണ് ഈ എച്ച് ടു ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡീഷൻ അപ്പോൾ ഫോർ കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് സിക്സ് കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറി എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ എച്ച് ടു അഡീഷൻ്റെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡീഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എന്ന് സ്റ്റെപ്പ് സെവനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു റിഡക്റ്റീവ് എലിമിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നത് അപ്പോൾ റിഡക്റ്റീവ് എലിമിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സി ഒയും എച്ചും കൂടി ഇവിടുന്ന് റിലി റിഡക്റ്റീവ് എലിമിനേഷൻ ആയിട്ട് നടക്കും അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും ഈ അസൈൽ കോംപ്ലക്സ് ഒരു ആൾഡി ഹെഡ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും എഗെയിൻ എ സിക്സ് കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഫോർ കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ പറയാൻ പറ്റും ഇൻവോൾവ് അനദർ ഹൈഡ്രജൻ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ കാർബൺ ആറ്റം ഓഫ് ദ അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ലോസ് ഓഫ് ആൾഡി ഹെഡ് ആൻഡ് റീജനറേഷൻ ഓഫ് എ ഫോർ കോർഡിനേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് വിത്ത് റീസ്റ്റാർട്ട് ദ ഹോൾ കാറ്റനറ്റിക് സൈക്കിൾ എഗെയിൻ the step is a reductive elimination since it involves the reduction of rhodium 3 to rhodium plus and also decrease in the coordination number of the central metal rhodium uh, rhodium rh from 6 to 4 coordination number um koranju oxidation state plus 3 in plus 1 like mari appo avada namu nokka rhodium rhodiumthinte starting le plus 1 oxidation state nundengile pinne ok rhodiumthinte plus 3 oxidation state aanu varunu then at last step number 7 le coordination uh, oxidation state plus 3 in one plus 1 like boy is a reductive elimination okay adana ee mechanism of modified catalyst modified catalyst use cheyidittulla mechanism okay prayana ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക